நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்காங்க அம்மா நமக்காக என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் தீபாவளி எல்லாம் சூப்பரா முடிஞ்சது நார்மலா வந்திருக்கோம் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பேவரட் ப்ளூல வந்திருக்கீங்க என்னம்மா சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு ப்ரீ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரசம் ரசம் வந்து நிறைய ரசமா இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு மூணு வெரைட்டி ரசம் என்னன்னு கேட்டீங்களா ரொம்ப ஹெல்தியான இது நார்த்தங்கா ரசம் ஓகே அப்புறம் வந்து ஆரஞ்சு ரசம் அப்புறம் இஞ்சி ரசம் புளி வேண்டாம் கண்டிப்பா ஏன்னா நார்த்தங்கா ஜூஸ்ல இருக்கிற புளிப்பே இதுக்கு போறோம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு நிக்டைம் வைப்பாங்க பெருங்காயப்பொடி <laughs> 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 உப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகா பொடி பொடியா நறுக்கி போட்டுடணும் இது ஒரு ஒரு ரசத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி நமக்கு இது இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி காரம் வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகா காரம் தான் மேலே தாளிச்சு கொட்டுறதே மிளகுஜீரை பொடி போடுவோம் இன்னொரு ஒரு ரசத்துக்கு ரசப்பொடி பண்ணுவோம் இன்னொரு ரசத்துக்கு சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி ஏதாவது போட்டு பண்ணுவோம் ஸோ மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான இது இப்போ இதுக்கு இஞ்சி போடுறேன் சரி எனக்கு <laughs> 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 தக்காளி <laughs> 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 ரசத்துக்கெல்லாம் அதே மாதிரி நல்ல பெருங்காய வாசனையோடு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் மஞ்சப்பொடி ரசப்பொடி வச்சிருப்போம் பாருங்க ஸோ தீபாவளிலாம் எப்படிமா போச்சு சூப்பரா போச்சுப்பா அண்ட் வந்து சொல்லியே ஆகணும் உங்க நீங்க கொடுத்த ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ் தோலி <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் 
இது போட்டதா கொதிக்கத்தே உங்களுக்கு இந்த வாசனையோட வரும் பசையா ஓகே ஸோ வந்து ஒரு பக்கம் ஆரஞ்ச் ரசம் இன்னொரு பக்கம் நார்த்தங்காய் ரசம் ரெண்டுமே வந்து கம கமன் தயாராகிட்டே இருக்கு ஸோ இது நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிச்சதுன்னா அது தக்காளி தான் வெந்துடும் பக்க பொண்ணெல்லாம் நம்ம ஆரஞ்சுக்கும் புளிவிடலை இதுக்கும் புளிவிடலை ஆமாம் நார்த்தங்காயில் இருக்கிற புளிப்பு இந்த ரசத்துக்கு போகிறோம் இதில் ஆரஞ்சில் இருக்கிற புளிப்பு இந்த ரசத்துக்கு போகும் சரி புளி இல்லாத ரசம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு யாராவது நினைச்சேன்னா அவள் இந்த ரசத்தை யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆ ஓகே இது வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளோட எலுமிச்சம்பழ ரசத்தோட இது தான் எலுமிச்சம்பழ ரசம் நம்ம இப்படியே தான் பண்ணுவோம் கடைசியாக அதில் எலுமிச்சம்பழம் பிடிக்கும் இது வந்து நார்த்தங்காய் பிடிக்கும் ஆனால் இந்த நார்த்தங்காய் வந்து உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு அவ்வளோ நல்லது அது மனம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அபாரமாக இருக்கும் நார்த்தங்காய் சாதம்லாம் நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் கலந்து எடுத்துன்னு போயிட்டு மத்தியான டிஃபன் பாக்ஸில் திறந்தேன்னா எல்லாரும் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் போரும் ஆனா இந்த பொடிய வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு எப்ப ரசம் பண்ணினாலும் இதை மேல தாளிச்சு கொட்டத்தே போட்டேன்னா இதுதான் ரொம்ப ஃபைன் பவுடரா வேணும்னு அவசியம் இல்லை இது மாதிரி கறக்கிறேன்னு இருந்தா இது ரெண்டுமே கொதிச்சுட்டு பருப்பு தண்ணி வச்சுட்டு பாருங்க சுவரம் பருப்பு வேக வச்சு நல்லா வெறும் தண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது நான் தங்க அரசத்தில் விட்டுட்டோம் எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தான் இது ஆரஞ்சு ரசத்துக்கு ஸோ அதே மாதிரி தண்ணி மட்டும்தான் விடுறீங்க பருப்பு இருந்தால் அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி சாம்பார் மாதிரி ஆகிடும் அடியில் வண்டல் நிறையா இருக்கும் தண்ணி மட்டும் இருந்ததுன்னா நல்லா தெளிவு ரசம்ங்கிறதே உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு இது தாங்க ஸோ கொத்தமல்லி கொடுங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவா நுரைச்சி வருது தெரியுதா இந்த ஸ்டேஜில் இதை அடைச்சி சொல்லலாம் சரி இதுவும் அது மாதிரி நுரைச்சி வருது நல்லா ஃபுல்லா எல்லோவா நுரைச்சினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் தாளிச்சு கொட்டலாம் பட் தாளிச்சு கொட்டிட்டும் அதுக்கப்புறமா தான் விடணும் இந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் ஆட்டும் நார்த்தங்க ஏன்னா முன்னாடி விட்டேனா கசந்து போயிடும் கசம்னா உடனே மூடி போட்டு மூடிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு எண்ணெயில தான் தாளிக்கிறோம் நெய்ல தாளிச்சாலும் ரொம்ப நல்லா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு கொடுங்க இந்த மிளகு சீரக பொடி வந்து சில தாளிக்கும் போது இல்லாம ரசத்திலேயே கூட சேர்த்து இது பண்றாங்க அப்படி போட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அது அதோட அந்த மனம் வந்து கரெக்டான படி கிடைக்காது ஓகே ரசத்துக்கு எப்பயுமே கடைசியா தாளிச்சு கொட்டுறச்சு இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருங்காய பொடியும் போட்டு நீங்க கொட்டினேன்னா ரசம் வந்து நீங்க எடுக்கிறதே மூடியை திறக்கிறச்சே அவ்வளவு வாசனையா இருக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து போடுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கிட்ட போட்டு நார்த்தங்காய் ஜூஸ்
இதுக்கு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஜோரா ரெண்டு ரசம் ரெடி ஆயிட்டு மூணாவது ரசம் பார்க்கலாம் இஞ்சி ரசம் ஓகே தண்ணி கொடுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம ரசப்பொடி பண்ண போறோம் உப்பு கொடுங்கப்பா இதுக்கு கொஞ்சம் புளி கெட்டியா கரைச்சி விடணும் ஏன்னா இதுக்கு புளி நம்ம வேற எதுவும் சேர்க்கல ஓகேம்மா ஊற வச்சு ஒரு சின்ன கிளம்பிச்சா சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி விட்டுருங்க இஞ்சி வந்து திருகி வச்சுருக்கோம்ப்பா இந்த மாதிரி திருகி போட்டுருவோம் ஸோ அது இஞ்சி அப்படின்னே முதல்ல நமக்கு வந்து ரொம்ப சூடு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் ஸோ இப்போ இவ்வளோ இஞ்சி போட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா அது வந்து டைஜஷனுக்கு இது சூடுன்றது சொல்ல முடியாது நம்ம ஹெவியாக சாப்பிடும் போது இது பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம ஹெவியாக எப்பயுமே அதனால தான் பொங்கலுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நம்ம மிளகு போடுறோம் அதில் இருக்க அந்த ஃபேட்டை வந்து உடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம மிளகு போடுறோம் அது மாதிரி நமக்கு ஹெவியாக சாப்பிட்ருக்கோம் அப்படின்னா வயிற்றுல நிறைய ஃபேட் இருக்குன்னு அதை பிரேக் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இஞ்சி இல்லைனா மிளகு குழம்பு இஞ்சி குழம்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி சாப்பிட்டா தான் இதாகும் ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு தக்காளி வெங்காயம் மஞ்சப்பொடி கருவேப்பு இதெல்லாமே பத்திய ரசம் பத்திய சாப்பாட்டு கேட்டது அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம் இது நல்லா சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் நம்ம இந்த ரசப்பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாம் சரிங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் துவரம் பருப்பு தாங்கும் ஒரே ஒரு துவரம் பருப்பு போட்டு மிளகு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு இப்போ நாலு பூண்டு பருத்தணும் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் ஸோ இவ்வளோ ரெசிபி இவ்வளோ மெத்தட்னும் போதுமா நிறைய பேர் வந்து எழுதி வச்சுப்பாங்க அந்த ஒரு ஹேபிட் உங்களுக்குலாம் இருந்திருக்கா இதை ஆரம்பத்துலேருந்தே மைண்டு தானா இல்லைப்பா மைண்ட் தான் சாரி அது பெருமையாக நினைக்க வேண்டிய விஷயம் அதுக்கு எதுக்கு சாரி இல்லை அது ஏன்னு கேட்டேன்னா ஹாட்லேயே எல்லாரும் என்ன இதான் சொல்லுவா யோகாக்கு பாக்கி எல்லாம் மறந்து போயிடும் சமையலில் மட்டும் ஏதாவது கேட்டோன்னா அது நான் பாதி ராத்திரியாக இருந்தால் கூட பதில் சொல்லுவாது பிகாஸ் அது என்னத்தினாலும் தெரியாது ஸ்டார்டிங்லேருந்தே அப்படி தான் நிறைய மறதி உண்டு எனக்கு ஆ தெரியும் ஆனால் இதில் மட்டும் எது எதுக்கு என்னென்ன காம்பினேஷன் எதை அதுக்கு பொடி பண்ணி போடணும் அப்படிங்கிறதுலாம் மட்டும் எனக்கு மறக்காது இதில் ரெண்டு தனியாக போடணும்ப்பா ஒரு ஸ்பூன் தனியாக போட்டுக்கிறேன் இந்த பருப்பெல்லாம் செவக்கிற அளவுக்கும் வறுத்துட்டோம் அது பனிச்சுட்டேன் இது கொஞ்சம் ஆற விட்டு பொடி பண்ணிடலாம் இப்போ வருத்தம் இல்லையாப்பா அதை பொடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஃபைனாக பண்ணக்கூடாது நான் ஃபைனாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அடியில் வண்டல் நிறையா நிற்கும் இந்த மாதிரி கரகரன்னு பண்ணிக்கோங்க சரிங்க பிளாக் பண்ணி
அப்போ இந்த பருப்பு தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துக்கும் பருப்பு ஜலம் விட்டுடலாம் அதில் கொத்தமல்லி கொடுங்கப்பா இதுவும் நுரைச்சி வந்ததும் தாளிச்சு கொட்டுட்டோம்னா ரெடி ஆனால் இதுக்கு வந்து வெறும் கடுகு மட்டும் தாளிச்சா போகிறோம் ஏன்னு கேட்டிங்கனா நம்ம இதுலேயே மிளகு ஜீரகம் எல்லாமே வச்சு தான் பொடி பண்ணி இதில் போட்டோம் ஸோ மூணு ரசமும் மூணு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி இருந்திருக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நாங்களாம் கண்டிப்பாக எழுதி தான் வச்சுப்போம் இந்த மாதிரி கொதிச்சு ஃபுல்லாக எல்லோவாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் இது ஸ்பூன் கடுகு போட்டிருக்கேன் பட் நார்த்தங்காய் கிடைக்கிறதுல கொஞ்சம் அப்படிவோம் சில இதில் மார்க்கெட்ஸில் தான் கிடைக்கும் பட் கிடைக்கிறச்சே எல்லோரும் வாங்கி இதை யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது மூணு ரசமும் ரெடிப்பா தேங்க்யூம்மா ஸோ இன்னைக்கு வந்து இஞ்சி ரசம் நார்த்தங்காய் ரசம் ஆரஞ்ச் ரசம் மூணு ரசம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நார்த்தங்காய் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம உடனே ஞாபகம் வருது ஊர்க்கா மட்டும்தான் ஆனால் இந்த மாதிரி ரசம்லாம் சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்மாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சூப்பாகவே நம்ம இதை வந்து குடிச்சிடலாம் ஆரஞ்சு ரசம் வந்து வேற லெவலில் இருக்கு அதில் இன்னும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு சின்ன கட்டி வெள்ளம் போடு ஒரு ஸ்பூனுக்கே எனக்கு வந்து என்னால நல்ல பண்ண முடியுது அப்படியே ஹெவியா சாப்பிட்டோம் மந்தமா இருக்குன்னா உடனே இது இஞ்சி ரசம் வச்சிடலாம் அண்ட் எனக்கு வந்து மூணுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு முக்கியம் ஆரஞ்சு ரசம் வந்து நம்ம வாய்க்கே கொஞ்சம் நல்லா பஞ்சா இருக்கு ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் இன்னைக்கும் கலக்கிட்டீங்கம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் நார்த்தங்காய் ரசம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் தக்காளி உப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்து கொதிக்க விடவும் பிறகு மிக்சி ஜாரில் சீரகம் மிளகு சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வேக வைத்த துவரம் பருப்பு தண்ணீரை ரசத்தோடு சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி மூடிவிடவும் வேறொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு அரைத்த சீரக மிளகு தூள் நார்த்தங்காய் ஜூஸ் சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான நார்த்தங்காய் ரசம் தயார் ஆரஞ்ச் ரசம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அதில் தக்காளி பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் ரசப்பொடி உப்பு துருவிய ஆரஞ்ச் தூள் கருவேப்பிலை சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் கொதிக்க விடவும் இதோடு மிளகு சீரகம் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு வேக வைத்த துவரம் பருப்பு தண்ணீரை அதில் சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி மூடி வைக்கவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு மிளகு சீரகத்தூள் சேர்த்து தாளித்து பரிமாறவும் இதோடு ரசத்தில் சிறிதளவு ஆரஞ்சோ சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான ஆரஞ்ச் ரசம் தயார் இஞ்சி ரசம் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி உப்பு புலிக்கரைச்சல் துருவிய இஞ்சி தக்காளி பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் கருவேப்பிலை சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் கொதிக்க வைக்கவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் கருவேப்பிலை துவரம் பருப்பு சீரகம் மிளகு பூண்டு எண்ணெய் சேர்த்து தனியா சேர்த்து வறுத்து மிக்சியில் அரைத்தெடுக்கவும் இதை ரசத்தோடு சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி மூடி வைக்கவும் பிறகு வேறொரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்ததும் கடுகு சேர்த்து தாளித்து பரிமாறினால் சுவையான இஞ்சி ரசம் தயார் 
ஓகே விவர்ஸ் இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் மூணு விதமான ரசம் சொல்லி கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க நன்றி வணக்கம்